హలో ఎవ్రీవాన్ సో ఇవాళ మనము డిజైనింగ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్లో ఫైనల్ స్టెప్లో ఉన్నాము స్టెప్ ఫైన్ స్టెప్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఫైనల్ డిజైన్ సో మనం స్టార్టింగ్ నుండి కూడా ఈ డిజైనింగ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్లో చెక్కర్స్ గేమ్కే మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము సో మన లాస్ట్ స్టెప్ కూడా మనము ఫైనల్ డిజైన్ ఫర్ చెక్కర్స్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ చేయబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చూసేసుకుందాం ఇది దిస్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ టాపిక్ సో వ్యా the final design of our checkers learning system can be naturally descri- described by four distinct program modules that represent the central components in many learning systems so learning system what is checkers game and checkers learning system ay kaadu like anything automatic driving system elanti daina kuda basic ga four distinct program modules untay anta ante basic ga four steps anna untayi సో ఆ ఫోర్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ద పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ ద క్రిటిక్ ద జనరలైజర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ జనరేటర్ సింపుల్ సో మనం వీటిని స్టెప్ బై స్టెప్ చూసేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఏంటిది ద పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ టేక్స్ అ న్యూ బోర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అ ట్రేస్ ఆఫ్ గేమ్ ఇట్ ప్లేడ్ అవర్ దియర్ సో టెక్నికల్గా మన రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ డిజైన్ ఇలా ఉంటుంది సో దీనిలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ అండ్ ఇది ఫోర్త్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే ఒక బోర్డ్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది అనమాట లైక్ ఎనీ బోర్డ్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బోర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ పీసెస్ పైన కింద అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కదా సో ఆ బోర్డ్నే ఇన్పుట్గా తీసుకొని సో ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ ఏంటిది అవన్నీ లైక్ అది ఇన్పుట్గా తీసుకొని ట్రేస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మన ట్రేస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ గేమ్ హిస్టరీ లైక్ ఆ పర్టికులర్ బోర్డ్ స్టేట్ ప్రీవియస్గా అంటే ప్రీవియస్ హిస్టరీలో ఎప్పుడైనా అలాంటి స్టేట్ ఉందా అని చెక్ చేసి ఆ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని బయటకి అవుట్పుట్ లాగా ఇస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ఒక బోర్డ్ స్టేట్ ఇన్పుట్గా వెళ్ళింది సో దీన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని అవుట్పుట్గా దానికి సిమిలర్గా ఉన్న హిస్టరీలో దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది కదా అది ఆడిన గేమ్స్ కానీ లేదా మనం ఇచ్చిన డేటా నుండి కానీ ఆ హిస్టరీని తీసుకొని దీనికి సిమిలర్గా ఉన్నవి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్ టేక్స్ అ న్యూ బోర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అ ట్రేస్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఇట్ ప్లేడ్ అర్లియర్ అంటే దానికి సిమిలర్గా ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూసుకొని దాన్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది ఆ సిమిలర్ సిమిలర్గా ఉన్నవాన్ని నెక్స్ట్ ద క్రిటిక్ టేక్స్ ద ట్రేస్ ఆఫ్ గేమ్స్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో మనకి అవుట్పుట్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ నుండి గేమ్ హిస్టరీ వచ్చింది కదా సో దాన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది సో టేక్స్ ద ట్రేస్ ఆఫ్ గేమ్స్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఈస్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు దాకా ఏమైంది మనము పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకొని ట్రేస్ ఆఫ్ గేమ్స్ని అవుట్పుట్గా ఇచ్చాము ఇది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి లైక్ సిమిలర్ ఉన్న బోర్డ్ స్టేట్స్ అన్నీ అవుట్పుట్గా వచ్చాయి సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వీటికి రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది అంటే ఆ హిస్టరీనే కాకుండా మన క్రిటిక్ మన క్రిటిక్ ఏం చేస్తున్నాడంటే సో మన క్రిటిక్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది మనము స్టెప్ ఫోర్లో ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం కదా ఫంక్షన్ చూసింగ్ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్లో ఉట్టి ట్రైనింగ్ డేటానే కాకుండా ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి 
సో ఈ క్రిటిక్ ఏం చేస్తున్నాడు ఈ హిస్టరీ గేమ్ హిస్టరీని తీసుకొని వాటికి రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా ఇస్తున్నాడు మనం ఆల్రెడీ స్టెప్ ఫోర్లో ఇది కూడా చూసుకున్నాం ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎలా డినోట్ చేస్తామో సో ఆ రిప్రజెంటేషనే చూస్తున్నాం మనం ఆర్డర్డ్ పేర్ ఓకే సో ఇక్కడ దాకా అయితే ఈజీగానే ఉంది కదా ఏం లేదు ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక బోర్డ్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది న్యూ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇనీషియల్ బోర్డ్ గేమ్ ఏం తీసుకుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ ఒక న్యూ బోర్డ్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని దానికి రిలేటెడ్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో ఆ గేమ్ హిస్టరీని అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిన గేమ్ హిస్టరీని క్రిటిక్ ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత క్రిటిక్ ఆ దాన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటినీ అవుట్పుట్గా ఇస్తాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్గా వచ్చిన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ జనరలైజర్కి వెళ్తాడు సో జనరలైజర్ ఏంటిదో చూసుకుందాం టేక్స్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అ హైపోతసిస్ దట్ ఎస్టిమేట్స్ ద టార్గెట్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ జనరలైజర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక హైపోతసిస్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తున్నాడు అంట ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకొని హైపోతసిస్ అంటే ఏంటిది అది జస్ట్ ఒక అజంప్షన్ అనమాట సో మనం నెక్స్ట్ ఈ మూవ్ చేయాలా ఆ మూవ్ చేయాలా ఎలాంటి మూవ్ చేస్తే మనం బిన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది బోర్డు ఒక అజంప్షన్ జస్ట్ అజంప్షన్ అంతే సో మనము స్టెప్ ఫోర్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం వీటి గురించి అజంప్షన్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇలా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ హైపోతసిస్ వీ క్యాప్ ఓకే సో ఒక హైపోతసిస్ అన్నది ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ యారు ఇక్కడ ఉండాలి యా సో ఒక హైపోతసిస్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అయింది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద గివెన్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో టెక్నికల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక బోర్డుని మొత్తము అది తీసుకొని ఎవ్రీ స్టెప్ని యానలైజ్ చేసుకొని అది ఒక అజంప్షన్కి వచ్చింది ఫైనల్గా ఫస్ట్ ఏమైంది ఇన్పుట్ని తీసుకుంది పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ తర్వాత అవుట్పుట్ ఇచ్చింది ఏం అవుట్పుట్ ఇచ్చింది ఒక గేమ్ హిస్టరీ అంటే ఫస్ట్ అసలు ప్రీవియస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండిందా దాని తర్వాత క్రిటిక్ ఏం చేస్తున్నాడు క్రిటిక్ ఈ గేమ్ హిస్టరీని ఇన్పుట్గా తీసుకొని దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని అవుట్పుట్గా ఇచ్చాడు ఆ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ జనరలైజర్ ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఒక ఇప్పుడు ఒక ఫైనల్ అజంప్షన్ చేశాడు అనమాట ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఫంక్షన్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా టార్గెట్ స్టెప్ ఏంటిది ఇప్పుడు నేను ఏ మూవ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ ద హైపోతసిస్ జనరలైజర్ హైపోతసిస్ అంటే అజంప్షన్ సో జనరలైజర్ హైపోతసిస్ని బయటికి అవుట్పుట్గా ఇస్తాడు సో అవుట్పుట్గా ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటిది స్టెప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జనరేటర్ సో టేక్స్ ద కరెంట్ హైపోతసిస్ అంటే కరెంట్లీ లర్న్డ్ ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత మన లర్నింగ్ మెషిన్ ఒక ఒకటి నేర్చుకుంది ఒక వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ అ బోర్డ్ స్టేట్ని నేర్చుకుంది అంటే ఒక్క బోర్డ్ ఒక గివెన్ టైప్ ఆఫ్ బోర్డ్ని లైక్ ఒక బోర్డ్ స్టేట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ బోర్డ్ స్టేట్ని ఇక్కడ మనము ఈ బోర్డ్ స్టేట్ అనుకుందాం సో ఈ బోర్డ్ స్టేట్కి ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు ఒక రౌండ్లో నేర్చుకుంది సో కరెంట్లీ లర్న్డ్ ఫంక్షన్ సో దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ టేక్స్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అ న్యూ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇనీషియల్ బోర్డ్ స్టేట్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ గేమ్ మనం ఆడేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ మూవ్ ఒకటి చేసాము ఏమైందంటే ఈ కాయిన్ని మనము ఇక్కడ పెట్టాం సో ఇప్పుడు ఈ కాయిన్ ఇక్కడ లేదు అంటే ఇది మళ్ళీ ఒక న్యూ బోర్డ్ స్టేట్ కదా మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ బోర్డ్ స్టేట్ ఎందుకంటే ఈ కాయిన్ ఇక్కడ లేకుండా ఇటువైపు మనం ఇక్కడ మార్చాము సో ఇక్కడ ఏమ ఏమంటున్నారు అవుట్పుట్స్ ఆ న్యూ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి అదొక నెక్స్ట్ మూవ్ చేసినప్పుడు బోర్డ్ స్టేట్ అన్నది మారుతుంది మారినప్పుడు అది మళ్ళీ ఒక న్యూ బోర్డ్ స్టేట్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఆ న్యూ బోర్డ్ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ నుండి మ దానికి రిలేటెడ్ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ అది క్రిటిక్లోకి వెళ్ళి క్రిటిక్ నుండి ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవుట్పుట్గా వస్తాయి అలా అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ జనరల్ జనరలైజర్ ఒక హైపోతసిస్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ జనరేటర్ చేసి తర్వాత ఆ హైపోతసిస్ మూవ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక న్యూ బోర్డ్ స్టేట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఈ వేలో
ఇక్కడికి వచ్చే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఈ హైపోతసిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా బోత్ స్టేట్ మారుతుంది సో మళ్ళీ అదొక న్యూ బోత్ స్టేట్ అవుతుంది లైక్ నేను చెప్పాను కదా ఈ కాయిన్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇదొక న్యూ బోత్ స్టేట్ మళ్ళీ ఈ కాయిన్ ఎక్కడైనా ఇంకో దానికి మూవ్ అవుతే మళ్ళీ అది ఇంకొక న్యూ బోత్ స్టేట్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ స్టెప్కి బోత్ స్టేట్ మారుతూనే ఉంటుంది సో దిస్ సైకిల్ విల్ గో ఆన్ ఈ విధంగా ద ఫైనల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఆఫ్ చెకర్స్ గేమ్ అనే కాదు ఎనీ లర్నింగ్ సిస్టమ్ అయినా కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఫస్ట్ టైమ్ ఓ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్రిటిక్ నెక్స్ట్ జనరలైజర్ తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ జనరేటర్ సో దీంతో మన స్టెప్ ఫైవ్ ఫైనల్ డిజైన్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో మన డిజైనింగ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో యా దీంతో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది ఒకసారి ఆ ఫైవ్ స్టెప్స్ చూసుకున్నాము సో మనము ఈ టాపిక్ మొత్తంలో డిజైనింగ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్ ఇంట్రడక్షన్ మాట్లాడుకున్నాము చూజింగ్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే మనము ఒక ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అబౌట్ ద సక్సెస్ ఆర్ ద ఫెయిలియర్ సో మనం ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పిస్తే ఫే మెషిన్ ఆబ్వియస్గా ఫెయిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూజింగ్ ద టార్గెట్ ఫంక్షన్ మనం దానికి ఒక టార్గెట్ ఫంక్షన్ అనేది అలాట్ చేస్తాము మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అలానే దీనిలో కూడా మనం ఒక ఫంక్షన్ అనేది అలాట్ చేస్తాం మన టార్గెట్కి అంటే మన నెక్స్ట్ మూవ్ ఎలా ఉండాలి అన్న దానికి మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ పెడుతున్నాం నెక్స్ట్ చూజింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ మనం ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ ఫంక్ అంటే మనం టార్గెట్ ఫంక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసే వే చూస్ చేసుకున్నాము మనము దీంట్లో లీనియర్ ఈక్వే లీనియర్ ఈక్వేషన్లో చూస్ చేసుకున్నాం స రిప్రజెంట్ చేసాం సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ మన రిప్రజెంటేషన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్లో ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము సో మనం లీనియర్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మన ఫంక్షన్ని సో దాని తర్వాత చూజింగ్ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనము ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి ఫంక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అన్నది డిస్కస్ చేసుకున్నాము అండ్ ఫైనల్ డిజైన్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఈ వీడియోస్ అన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ ప్లీజ్ మీరు రెఫర్ చేయండి ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది నేను జస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్ డిఫైన్ చేసి చెప్పాను కానీ ఇవి చాలా పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో యా ఈ టాపిక్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే స్టార్టింగ్ నుండి స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి అండ్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్లో పెట్టండి వీ విల్ రిప్లై ఇమీడియట్లీ సో థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో కలుసుకుందాం